வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேபிள் ஃபேன் வந்து எப்படி ஃபுல்லாக பிட்டிங் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து பிட்டிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இது வந்து சாப்பிட்டுக்குள்ள புஸ்ஸு பிளாஸ்டிக் புஸ்ஸு அந்த ஹைட்டுக்கு போடக்கூடியது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரஃபாக முதல் ஃபிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இது வைண்டிங்லாம் நான் பண்ணி வச்சிட்டேன் இது புது வைண்டிங் தான் பண்ணியாச்சு இது வந்து பேக் கவரு இதில் ஒரு ஆரம் மார்க் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் மேலே டாப்பில் உள்ள டாப்பு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ஷன் ஒயரை வெளியே எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ கோரை வச்சாச்சு இப்போ ரோட்டரை போட்டு பார்க்கோம் நம்ம ரோட்டரும் கோரும் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாசர் மேலே ஏற்றிக்கணும் இப்போ ரோட்ரு கீழே தான் இருக்குது இப்போ கீழே கீழே வந்து நம்ம வாசர் போட்டால் தான் ஹைட்டு ஏறும் கீழே தான் இருக்குது இப்போ ரோட்ரை கழட்டிடுவோம் ரோட்ரை கழட்டிட்டு வாசர் போட்டுருவோம் இப்போ ரெண்டு வாசர் போடுவோம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி தான் மேலே உள்ள டா கவரையும் போட்டு பார்க்க போகிறோம் சேக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு மேலே உள்ள வாசர் போடணும் அந்த சேக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் முதல் ரஃபாக ப பிட்டிங் பண்ணிக்கணும் சேக்கு இருக்க தான் செய்யுது இன்னும் வாசர் நம்ம போட வேண்டியிருக்கு நாலு வாசர் போட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வாசர் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் நினைக்கேன் ஒரு வாசர் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ மறுபடியும் போட்டு பார்க்கோம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அப்படியே இந்த ரோட்ரு எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ரஃபாக முதல் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆயில் முதல் விட போகிறோம் இன்ஜின் ஆயில் பைக் இன்ஜின் ஆயில் இது சாப்பிட்டு இதுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு விட்டாச்சு பேக் சைடு விடுதோம் இது பேக் கவரு அதில் உள்ள புஸ்ஸில் எல்லாமே இதை மாதிரி தான் ஆயில் விட்டுக்கணும் மாட்டுக்கு முன்னாடி மாட்டிட்டு விடக்கூடாது இது மாதிரி மாட்டுக்கு முன்னூடி தான் ஆயில் விட்டுக்கணும் மேக்ஸிமம் பைக் இன்ஜின் ஆயிலே விடுங்க நல்லாயிருக்கு சவுண்டு வராது இப்போ வந்து நம்ம பிட் பண்ணிடலாம் கோரம் மட்டியாச்சு இப்போ ரோட்ரு அப்படியே தூக்கி போடுதோம் சுற்றி பார்க்கலாம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது ஆயில் விட்டால் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது செக் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து பிட்டிங் பண்ணிடுவோம் ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையுமே மீடியம் டைட்டு வச்சுருங்க ஃபுல் டைட்டு ஒரு சைடு ஏற்றக்கூடாது நாலு ஸ்குரையுமே மீடியம் டைட்டு வச்சுருங்க ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு தான் வைக்கணும் முதல் ரெண்டு ஸ்குரு ஆப்போசிட் சைடு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது மாறாது கரெக்டாக நிற்கும் ஃபுல் டைட்டு வைக்கக்கூடாது நாலையுமே ஒரு மீடியம் டைட்டு வைக்கணும்
ஒரு ஸ்கோர் தான் டைட் வைக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கணும் இந்த நாலு சைடுமே நல்லா தட்டி விடுங்க நைஸாக தட்டணும் அது மாதிரி பேக் சைடும் தட்டி விட்டுறணும் இப்போது வந்து நாலு ஸ்கூரையுமே டைட் வைக்கலாம் ஒரு மீடியம் டைட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் தட்டி விட்டணும் அப்போ தான் அந்த புஸ்ஸு சென்ட்ராக வரும் இப்போ சுற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ரீ இருக்கணும் அதாவது ல சேக்கு வந்து உள்ளேயும் வெளியும் போ அந்த சேக்கு வந்து லைட்டாக இருக்கணும் ஒரு நைஸு ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் கணம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்பீடு போவோம் இது வந்து கீழ் சைடு நம்ம வந்து இப்போ கியர் பாக்ஸ் அந்த இது மாட்டுதோம் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ரோலிங் கியர் பாக்ஸை மாட்டுதோம் அதையெல்லாம் ஸ்கூர் போட்டு டைட் வச்சு கொடுவோம் மொத்தம் மூணு ஸ்கூரு தான் இதுக்கு டைட் வச்சிடுவோம் நீ ஃபுல் டைட் வச்சிடலாம் இப்போ லைட்டாக சுற்றி பார்த்து கொடுவோம் பிடிக்கானே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து அந்த கேர் பாக்ஸு உள்ள ரோலிங் சாப்பிட்டோம் வந்து ஸ்ப்ரிங் மொதல் போடுதோம் அடுத்து ஒரு சைடு பால் ட்ரெஸ் வைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீலில் வந்து கரெக்டாக உள்ளே வச்சு சே வைக்கும் அடுத்து இன்னொரு பால் ட்ரெஸ் வைக்க வேண்டியிருக்கு இப்படி தான் வச்சு மாட்டணும் இது வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பால் ட்ரெஸ்ஸையும் அமைக்கிட்டு அந்த வெயிலில் மேலே தள்ளிட்டிங்கன்னா உள்ளே லாக் ஆகிரும் லாக் ஆகிருது இப்போ முதல் போட்டு பார்த்து சுற்று தான் பார்த்து கொடுவோம் சுற்றுது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து க்ரீஸ் வச்சுருவோம் மெயினாக அந்த கீர் பாக்ஸ் வந்து க்ரீஸ் வைக்கணும் ஒயிட் க்ரீஸே வைங்க அது கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக இருக்கும் நல்லா க்ரீஸ் நல்லாவே வச்சு விட்ருங்க க்ரீஸ் இல்லைன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் வீல் வந்து தேஞ்சிடும் வேறு ஆயில்லாம் இதில் விடக்கூடாது க்ரீஸ் தான் வைக்கணும் புஸ்ஸுக்கு மொத்தம் தான் நம்ம ஆயில் விடுதோம் சாப்பிட்டு புஸ்ஸுக்கு மொத்தம் தான் இந்த கீர் பாக்ஸ் வீலு எல்லாத்துக்குமே க்ரீஸ் தான் வைக்கணும் வச்சாச்சு மேலே உள்ள டாப் கருவுக்கும் லைட்டாக க்ரீஸ் வச்சு விட்டுவோம் வந்து மாட்டிடலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்கூரு தான் ரெண்டு ஸ்கூரையும் டைட் பண்ணிடுவோம் டைட் ஜாஜி இப்போ ப்ரெஷிங் பண்ணி பார்த்துட்டோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போ வந்து பேக்கில் கீழே உள்ள வீலு வந்து மாட்ட போகிறோம் பெரிய வீலு அதை லைட்டாக க்ரீஸ் வச்சு கொடுவோம் அந்த சென்டரில் க்ரீஸ் வச்சால் நல்லா கொஞ்சம் நைஸாக ஓடும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ போட்டுருவோம் 
இந்த ஸ்க்ரூ வந்து அந்த வீலில் வந்து பிடிக்காத அளவுக்கு டைட் வைக்கணும் வீலில் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த இது ஒர்க் ஒர்க் ஆகாது டைட் ஆகிரும் நம்ம அதுக்கு அந்த மணிக்கு வாசல் போட்டு ஏற்றிக்கணும் இதில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதுக்கும் சைடில் க்ரீஸ் வச்சு விட்ருவோம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் க்ரீஸ் வைங்க வச்சா தான் அந்த ரோலிங்லாம் நல்லா ஃப்ரீயாக வேலை செய்யும் சுற்றி பார்த்தாச்சு ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணுதேன் இப்போ சுற்று தான் ஒர்க் ஆகுது இது மெதுவாக தான் சுற்றும் நல்லா ரோட்டர் நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றினா தான் கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றும் நம்ம கைட்டு சுற்றுனால தெரிய தெரியாது இப்போ வந்து கி அந்த ரோலிங் ஆகக்கூடிய சாஃப்டில் வந்து க்ரீஸ் வைக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த பெட்டு ஸ்டா இந்த சாஃப்டில் தான் நிற்கி இந்த மோட்ரு இந்த மாதிரி க்ரீஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ரோலிங் ஆகும்போது நல்லா ஃப்ரீயாக ஆகிக்கிடும் இப்போ மாட்டுதோம் மாட்டியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் வச்சுருதோம் இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டைட்டு தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரோலிங் ஆகும் ஃபுல் டைட் வச்சிங்கன்னா சுற்றாது இந்த ஷேக் இருக்கணும் லைட்டாக இப்போ அந்த ரோலிங் கூட அந்த பட்டையை வந்து மாட்டி விட்ருதோம் இது லைட்டை கொஞ்சம் க்ரீஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் வச்சுருதோம் இந்த ஸ்க்ரூ நீங்கள் டைட் வைக்கும் போதும் கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த வீலில் தான் டைட் நிற்கணும் அந்த ஷாப்பில் அந்த பட்டையில் வந்து டைட் ஆகிடுச்சின்னா சுற்றாது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மணிக்கு லைட்டாக தேய்க்கணும் தேய்ச்சி போட்டுக்கணும் இல்லை ஒரு வாசர் எதுவும் போட்டு ஹைட் ஏற்றிக்கணும் எல்லாம் டைட் வச்சுட்டு அந்த பட்டையை லைட்டாக ஆட்டி பார்த்தீங்க லைட்டாக செக் பண்ணி பாருங்கள் சேக் இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க ஃப்ரீயாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சேக் இல்லைன்னா வந்து டைட்டாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஒயர் வந்து இந்த ஹோல் சொல்லியாக கொடுத்துருவோம் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டாண்டில் வந்து அந்த மோட்டரை மாட்டிடுதோம் ஒயரை வந்து அந்த கேப்பு ஹோல் சொல்லியாக நம்ம கிளினிக் இதுலேயும் கொடுத்துடணும் முத ஒயரை நல்லா முறுக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கர கொடுக்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஹோல்ஸில் இதில் வந்து சென்டரில் ஒரு போல்ட் வரும் அந்த சைடு வந்து நட்டு வரும் இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டைட்டு வைங்க அப்போ தான் நமக்கு தேவையில்லாக்கன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஃபுல் டைட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரே இதில் தான் நிற்கும் ஒரு மீடியம் டைட் இருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டு வலை கவரை மாட்டிக்கிடுவோம் அந்த மோட்டருக்குள்ள கவரு இப்போ அந்த வலையில் வந்து நான் வந்து அந்த சென்ட்ரலில் கம்பெனியில் வர்றது ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதை மாட்டலை இப்போ நான் வந்து அந்த மோட்டோட ஓல்ஸ் போடுதோம்ல அதில் மரம் இருக்கும் நான் அந்த வலையில் நாலு ஓல்ஸ் போட்டு நான் மாட்டியிருக்கேன் இப்போ மாட்டுது நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து கரெக்டாக நேராக அந்த மோட்ரு பாடி டேரெக்டாக டைட் ஆகிரும் நீங்கள் அந்த சென்ட்ரில் மொத்தம் போட்டிங்கன்னா அது கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அந்த வலை வந்து சுற்று சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் டைட் ஏறாது இந்த மாதிரி நாலு ஸ்க்ரூ போட்டு நீள ஸ்க்ரூவாக போட்டுறணும் டேரெக்டாக அந்த வலை கவர் எல்லாமே வச்சு ஒன்று ஒரே டேட்டாக வச்சிடலாம் இது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்டு வலையில் வந்து இந்த மாதிரி சில ஃபேனுக்கு வந்து கட்டாகும் அந்த திருக்கு மரம் கட் ஆகிடுதுன்னா அந்த கவர் கிடைக்காது இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி மாட்டுங்க நாலு ஓல்ஸ் முதலும் கரெக்டாக பண்ணி போட்டு லாங் ஸ்க்ரூ முதலும் போட்டு டைட் வச்சுட்டா போதும் அந்த ஸ்க்ரூ போடும்போது ரொம்ப லாங் ஸ்க்ரூ போடக்கூடாது கீழே அந்த காயலில் போய் முட்டாத அளவுக்கு மீடியம் ஸ்க்ரூவாக போடுங்க அதுக்கு தகுந்த மணிக்கு மேலே ஏதாவது வாசரு செக் நெட் ஏதாவது போட்டு டைட் வச்சுக்கலாம் 
இந்த ஹைட் ஏற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த வலம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் நான் ஃபிட்டிங் பண்ணதுக்குள்ளே இப்படி தான் பண்ணுவேன் அந்த சென்டரில் உள்ள நட்டை நான் எதுவுமே இப்போ மறுபடியும் மாட்ட மாட்டேன் ஒரு ஸ்கூலு தான் டைட் வைக்க வேண்டியிருக்கு டைட் வச்சுருவோம் இப்போ அந்த சென்ட்ரு ஷார்ப்பில் வந்து இந்த லாக்கு போட்டாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து லீஃபை போட போகிறோம் லீஃபை போட்டாச்சு ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போது அந்த லீஃபுக்குள்ளே இந்த பிளாஸ்டிக் நட்டை வந்து டைட் பண்ணுவோம் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு டைட் வைக்கணும் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகும் இது லெஃப்ட் சைடு மர டைட் வச்சாச்சு இப்போ ஃப்ரெண்டு வலையை மாட்டி விட்ருவோம் அதோட இந்த கிளிப்பையும் மாட்டி விட்ருவோம் அவ்வளோதான் மாட்டியாச்சு இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து டைட் வைக்கணும் இந்த ஸ்க்ரூ கீழே வர்ற மாதிரி வச்சு மாட்டுங்க மேலே வச்சு மாட்டாதீங்க இது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்க நல்லா ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க அப்போ தான் அந்த வலை கலராது நல்லா டைட் ஆகிடுது இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சுக்குள்ளே கனெக்ஷனை வந்து நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் பேஸ்ட் வச்சு கொடுவோம் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு இது வச்சா தான் கரெக்டாக நமக்கு சால்ட்ரிங் நிற்கும் ஒயர்லேயும் வச்சுருவோம் முதல் ஸ்பீடு வந்து ஊதா கலரு அது முதல் ஒரு சிலீவ் போட்டு கொடுத்தோம் சிலீவ் போட்டு நம்ம பண்ணோம்னா எதுவும் டச் ஆகாது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஊதா கலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு சால்ட்ரிங் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பச்சை கலரு இது வந்து ரெண்டாவது ஸ்பீடு இதையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் மூணாவது ஸ்பீடு வந்து சிவப்பு கலரு சிலிவு போட்டுருதோம் இதையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு சுவிட்சி நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கு இப்போ வந்து மெயின் ஒயர் பற்ற வைக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னு தான் நம்ம மெயினு இப்போ இதில் உள்ள இந்த சிலி இது போட்டு கொடுவோம் இது வந்து ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இது கொடுத்துருக்காங்க சிலிவும் ஒன்று போட்டு கொடுத்தோம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஊதா கலராக பற்ற வைக்கேன் அதை வந்து நியூட்ரல்னாலும் சரி பேசினாலும் சரி எதுனாலும் மாறிக்கிடும் நான் வந்து ஊதா கலரே பற்ற வைக்கேன் அது ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின்னில் வந்து பற்ற வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸ்பீடு ஒய ஸ்பீடு ஒயர் பற்ற வச்சாச்சு இதுக்குள்ளே நியூட்ரலும் பற்ற வச்சாச்சு இப்போ வந்து சுவிட்சை வந்து மாட்டிடலாம் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்கூரு இந்த ரெண்டு ஸ்கூரும் டைட் வைக்கிறது வந்து சுவிட்சு வந்து நல்லா ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு டைட் வைக்கணும் மீடியம் டைட் வச்சுக்கணும் முதல் இல்லைன்னா சைடில் எங்கேயும் பிடிக்கும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒர்க்காக இப்போ ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஃபுல் டைட் வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த சிலிவ் ஊரம் மேலே தள்ளி விட்டுருவோம் இப்போ இந்த ஒயர் எல்லாமே ஒன்றா வச்சு இந்த சிலிவு கீழே வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேப் போடுதோம்
போட்டாச்சு இப்போ வந்து கண்டன்சர் தான் மாட்ட போகிறோம் இது டைட் வச்சுருவோம் டைட் வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த கண்டன்சர் லைனாக இப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங் மஞ்சள் கலர் வந்து ஸ்டார்டிங்கு இதை மு கண்டன்சரில் ஒரு ஒயர் எடுத்து முறுக்கி டம்மி பண்ணிடுறோம் இதை டம்மி பண்ணி டேப் போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து கருப்பு கலரு காயிலிருந்து வர்றது அதுவும் கண்டன்சரையும் முறிக்கிறதும் அடுத்து மெயின் ஒயரில் பேச வந்து சோப்பு கலரு இது எல்லாம் ஒன்றா மூணு ஒயரையும் ஒன்றா முறிக்கிறதும் இதை டேப் அடிச்சிருவோம் அடிச்சாச்சு இப்போ இது எல்லாமே ஒன் போல் வச்சு நம்ம டைப் அடிச்சு விட்ருவோம் ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஒன் போல் வச்சு எல்லா ஒயரையும் வச்சு ஒன் போல் அடிச்சு விட்ருவோம் அவ்வளோ கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு கனெக்ஷன் உடைய வேலை ஊரம் எல்லாம் முடிஞ்சுது மூணு லைனும் அடித்தாச்சு கண்டன்சர் லைனும் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஒயரை வந்து டைட் பண்ணணும் இந்த புஸ்ஸை வந்து அந்த காடியில் போட்டுக்கணும் இந்த இதான் அந்த ஒயர் வந்து டைட் ஆகக்கூடியது இதை வந்து நல்லா நல்லா டைட் வச்சிடணும் இது டைட் வைக்கலாம் அந்த ஒயர் வந்து சேக் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லைனா நம்ம இழுக்கும் போது இந்த உள்ளே வந்து ஒயர் வந்து கட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சில ஃபேனில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சில ஃபேனில் நம்ம ஏதாவது ஒரு உள்ளோடி முடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கணும் இது இழுத்து இதை வந்து அப்படியே கண்டன்சர் பின்னாடி தள்ளிடுதோம் நீட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒயர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ பேக் கவராக போட்டுருவோம் இதுக்கு வந்து நாலு ஸ்கூரு டைட் பண்ணிடுவோம் சிம்பிளாக நீங்களும் இது மாதிரி ஃபிட்டிங் பண்ணலாம் இது ஈஸியான இதுதான் இது கஷ்டம்லாம் கிடையாது டைட் வச்சாச்சு நாளையுமே நல்லா டைட் வச்சிருவோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது சுவிட்சு ஒர்க் ஆகுதான் பார்த்துக்கிடுவோம் கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு சுவிட்சையும் போட்டு பாருங்கள் ரிலீஸ் ஆகுதா என்னென்னு பார்க்கணும் அவ்வளோ இப்போ பேக் கவரை மாட்டிக்கிடுவோம் பேக் கவர் வந்து லாக்கு தான் அந்த லாக்கு முதல் கரெக்டாக வச்சு அமைக்கிட்டால் அது செட் ஆகிரும் உள்ள லாக் ஆகிரும் இப்போ இது வந்து அந்த ரோலிங் உள்ள நாப்பு இந்த நாப்ஸை வந்து மேலே மாட்ட லெஃப்ட் சைடு மரம் இது மர டைப்பு லெஃப்ட் சைடு சுற்றினீங்கன்னா போதும் டைட் ஆகிரும் ஒர்க் ஆகுது இது வந்து சைட் நட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நட்டு இதையும் டைட் வச்சிட்டோம் இப்போ ஃபேனை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒன்றா நம்பர் ஸ்பீடில் ஓடுது இப்போ வந்து ரோலிங்கை ஆன் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இந்த ரோலிங்கில் இந்த ஸ்பீடு தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றா நம்பரில் ஓடுது இப்போ ரெண்டாம் நம்பரில் வைக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரோலிங் ஸ்பீடாக இருக்கும் தெரியுதா கொஞ்சம் ஸ்பீடு வித்தியாசம் இருக்குது உங்களுக்கு லீஃபில் தெரியாது கரெக்டாக இப்போ மூணாம் நம்பர் வைக்கேன் இந்த ரோலிங் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக தெரியும் ஃபேன் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக இருக்குது ஸ்பீடு நல்லா ஸ்பீடு இது இந்த மாதிரி நீங்களும் கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி